কেম সেরা আর ভিডিওটা পুরো দেখতে ভুলবে না কারণ আজকের ভিডিওতে বাইকের হেডলাইট টেস্ট হয়ে যাবে হাইওয়েতে কীরকম হেডলাইটের পারফরমেন্স হ্যালো গাইজ তো আজকে একটু লম্বায় নিয়ে যাচ্ছি বাইকটাকে ইচ্ছা আছে টোল প্লাজায় যাব আমরা এখন বোর্ড এন এস থার্টি ফোরের ওপরে আছি আমার সাথে দুজন আছে তিনশো চল্লিশ কিলোমিটার চালিয়ে ফেলেছে গাড়ি আর এখনও পর্যন্ত এক্সপিরিয়েন্স অসাধারণ তো যেহেতু এখন বাইকের ব্রেকিং পিরিয়ড চলছে সেই জন্য ওপরটা পুশ করছি না বাইক মোটামুটি ষাটের মধ্যে স্পিড রাখছি আপ ডাউন করে চালাচ্ছি তার মধ্যেই একটা জিনিস বেশ ফিল করছি সেটা হলো যে এই ফিফথ গিয়ারে স্লো স্পিডে এই বাইক চালিয়ে বেশ মজা আছে হাই স্পিডেও চালানো যায় আবার স্লো স্পিডেও খুব সুন্দরভাবে চালানো যায় দিস ইজ দ্য বিউটি অফ লং স্ট্রোক ইঞ্জিন যতক্ষণ না আমি বাইক মানে রয়্যাল এনফিল্ডের বাইক ওন করতাম যে টানা সাড়ে তিনশো কিলোমিটারের একটা এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্সে যতক্ষণ না গ্যাদার করছিলাম ততক্ষণ আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না যে এটা ঠিক কি মানে এটার যে বিউটিটা কোথায় যে মানুষে বলে যে রয়্যাল এনফিল্ড ইজ রয়্যাল এনফিল্ড হ্যাঁ সত্যি এর একটা আলাদা ব্যাপার আছে সে ব্যাপারটা আমি এখন ফিল করছি আমার সাথে অনেকেরই এই নিয়ে কথা হয়েছে যে অনেকেই বলে যে রয়্যাল এনফিল্ড ভালো না অনেকেই বলে বাট আমি বল কিন্তু আমার মতে এই যে এই ব্যাপারটা না হলে বোঝা যায় না বাইকের সাথে কানেকশানটা হওয়া তারপরে এই যে নিজে কন্টিনিউ বাইকটা ওন করা বাইকটা চালানো কন্টিনিউয়াস এই জিনিসটা না হলে তুমি বুঝতে পারবো অ্যাকচুয়াল বিউটিটা কোথায় সো গাইজ আমি একটুখানি এক্সপ্লেটটা চালাচ্ছি কারণ আমার বন্ধু বললো একটু হান্টারটা চালিয়ে দেখবে এই দেখো আমার বিউটি নিজের গাড়িকে দেখতে দারুণ লাগে আমার তো খুবই ভালো লাগে তোমাদের কেমন লাগে তোমরা জানাও যে বাইক যখন চলছে চালাতে তো ভালো লাগে অবভিয়াসলি আর দেখতে আরও বেশি ভালো লাগে দাঁড়িয়ে বাইক নিয়ে যখন যাচ্ছি সব হাত হাত নাড়াচ্ছে রেফ করতে বলছে বাইক বলছে রেস করো রেস এই টিমটার কথাই বলছিলাম এরা বেশ সবাই মিললে আর সব বাচ্চারা এখানে সবাই দাঁড়িয়ে একসাথে সেলফি তোলে তারপরে বাইক দেখে ভালো লাগে আমরাও দেখতাম ছোটোবেলায় অ্যাকচুয়ালি বাইক দেখার নেশাটা এখনও আমার আছে স্টপ রেকর্ডিং তো গাইজ আবার বাইক এক্সচেঞ্জ হবে ব্যাক টু মাই সুপার বাইক লেস গো এগেইন এই গোল্ডেন আওয়ার টাইমটা না আমার সব থেকে ফেভারিট টাইম আর বিশেষ করে আস্তে আস্তে পুজো আসছে কয়েক কিছুদিন পরেই পুজো আর ঠান্ডা ঠান্ডা পড়ছে সন্ধ্যের পর বেশ খুব মজা লাগছে গাড়ি চালিয়ে হ্যাঁ একটা কথা বলি অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে হান্টারে হিটিং ইস্যু আছে কি না বা হিট হচ্ছে কি না গাড়ি হ্যাঁ আমি যেদিন গাড়ি কিনেছিলাম সেদিনকে গাড়ি ভালো মতন গরম হচ্ছিলো এই ট্যাঙ্ক ফ্যাঙ্ক ভালো মতন হিট হয়ে যাচ্ছিলো গাড়িতে বস থেকে বয়ে যাচ্ছিলো হিটটা কিন্তু মোটামুটি সেকেন্ড দিন থেকে হিটটা অনেক কম তুলনামূলক হ্যাঁ হিট নেই বলবো না হিট আছে বাট তুলনামূলক অনেকটাই কম হিট এখন এই যে এখন মোটামুটি বাইক চালাচ্ছি এখন অতটা হিটিং ইস্যুটা নেই আর হিটিং প্রবলেমটাও নেই আর নর্মালি সিটিতে রাইড করলে একটু হিট বেশি হয় আমাকে একজন বলছিল যে পা পা পুড়ে যায় নাকি তা সেরকম কোনো কোনো ব্যাপার না বরঞ্চ আমার বন্ধুর এস দিয়ে আছে যা রিভিউ আমি করেছিলাম তোমরা দেখেছ হয়তো তাতে তাতে যা হিট হয় যদি কেউ বলে যে এতে পা পুড়ে যায় তাহলে তো এস দি তোমরা চালাতেই পারবো না বা বসতেই পারবো না এস দিতে এস দি এত বেশি গরম হয় প্লাস এস দির আর একটা ড্রব্যাক যেটা সেটা হলো যে হচ্ছে রেডিয়েটারের ফ্যান সেই রেডিয়েটারের ফ্যানটা হাওয়া ছাড়ে পুরো পায়ে হাওয়া ছাড়ে ভাগ 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 করে 
ভয়ানক গরম হয় তো গাইজ আমরা চলে এসছি বেতর ফ্লাইওভারে অ্যাজ ইউ ক্যান সি ফ্লাইওভারে উঠছে এখন ঠিক গোল্ডেন আওয়ার সাড়ে পাঁচটা বাজে ফ্লাইওভারের ওপর আমি ফার্স্ট টাইম আমার হান্টারকে নিয়ে এলাম আর ভিডিওটা পুরো দেখতে ভুলবে না কেননা আজকের ভিডিওতে বাইকের হেডলাইট টেস্ট হয়ে যাবে হাইওয়েতে কীরকম হেডলাইটের পারফরমেন্স গাইজ আমরা টোল প্লাজায় চলে এসেছি এবার এখানে একটু দাঁড়াবো কিছুক্ষণ দেন বাড়ির দিকে গাইজ আমরা টোল প্লাজাতে চলে এসেছি এবং এখানে এসে আমাদের বাইক পরিবারে রাখা হয়েছে এদিকে অনেক বাইক এসছে প্রচুর বাইক তাই আমার পিছনে টোল প্লাজার গেট অনেক দিন পর এলাম আফটার আ লং টাইম টোল প্লাজা এলাম এফ জেড নিয়ে আগে আগে তো প্রায় আসতাম আর এটা কেনার পর এটা অনেক দিন নিয়ে আসা হয়নি বন্ধ করে দেছে হ্যালো ফটোগ্রাফিটার <laughs> 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 তো গাইজ আমরা বেরিয়ে পড়লাম টোল প্লাজা ছেড়ে তো মোটামুটি এই এরিয়াটা পেরিয়ে গেলে তোমরা মোটামুটি বুঝতে পারবা যে লাইটের ইন্টেন্সিটি ঠিক কেমন তা দেখো মোটামুটি এই ডার্ক এরিয়াতে চলে এসছে এই দেখো এটা হলো লাইটের ইন্টেন্সিটি এই হলো তোমার লো বিম এই হলো হাই বিম এই লো বিম এই হাই বিম বুঝতে পারছ জানি না গোপ্রোতে কতটা বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না বাট লাইটের ইন্টেন্সিটি যথেষ্ট ভালো যাই না আমার হ্যালোজেন লাইটের প্রতি একটা উইকনেস আছে গাড়ি তো আমার হ্যালোজেন লাইট ওভারঅল সব মিলিয়ে হ্যালোজেন লাইট ইজ ভেরি গুড আমার বেশ ভালো লাগে দিলাম জাস্ট চেক করবো যে এই টোল পাজা থেকে আমাদের কৃষ্ণনগরের ডিস্টেন্স কতটা এক্সাক্ট জলঙ্গির ব্রিজ তৈরি হয়ে গেছে দেখো কি সুন্দর রাস্তা এখন দেখো রাস্তা বুঝতে পারছো আশা করি সুন্দর রাস্তা এখন তাই যারা কলকাতা থেকে এই দিকে যেত শিলিগুড়ি যেত এই রাস্তাটা যখন ধরত তখন এইটুকু রাস্তা খুবই খারাপ ছিল মানে ওই টোল রোড পর্যন্ত যে রাস্তাটা ছিল খুবই খারাপ রাস্তা ছিল ভালো ভয়ঙ্কর রাস্তা ছিল তা এখন তাদের জন্য সুখবর আর এখন তো চাপ নেই তাদের তারা এখন ইজিলি ভালো রাস্তা ধরে কৃষ্ণগড় বাইপাস করে কলকাতায় বেরিয়ে যেতে পারবে বা কলকাতা থেকে যারা আসে তারা ভালো রাস্তা দিয়ে ওই দিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে শিলিগুড়ি সো আমরা কৃষ্ণগড় চলে এসছি গাইজ 